Siyempre naman, lahat tayo gusto natin mag-prepare ng something bonga, very presentable dishes for Noche Buena or Medya Noche. Pero ba diba, sa mahal na mga bilihin ngayon, medyo ang hirap mag-menu planning. Yung gusto mong malalaking putahe yung nandyan sa table mo, isa na dyan yung mga roast chicken. Pero siyempre, diba, pagka New Year, swerte daw pagka naghahanda ng baboy. Kaya naman ngayon, gumawa tayo ng roast pork loin. This one, bonga, large style pagka sinerve mo or nilagay mo sa dining table mo. Pero, affordable pa rin. Okay, let's start. First, gagamit ko yung mga seasoning. I have here salt. This is curry powder. Bakit may curry powder yung Roast pork loin, ako, trust me. The curry powder mix will help remove any lansa from the pork and it will really improve the meaty flavor. Kaya pag tinikman mo, hanggang kaloob-looban ako, ang linalinam-nam and ang bango-bango. This is mustard powder. Nabibili po ito sa grocery stores. Madali lang siyang hanapin. And of course, my favorite herb para lasang social ang mga lutuin. This is thyme. You can also use rosemary. Pwede din ang rosemary. And cracked black pepper. I always use cracked for roast items like this para mukhang social yung kita mo yung buo-buo. So I'm just going to mix this. This is my spice rub. Hinahalo ko lang na ganyan. You can actually prepare this ahead of time. And to give you a tip, because marami na akong naturong mga roasted meats, this is also good for roasted chicken. Ilagay mo lang sa chicken, you just rub it entirely sa labas at sa loob, sa mga cavities ng chicken mo, and you just roast it, and it's really, really good. Okay? So now, ayusin na natin yung ating pork meat. Ito yung pork loin na sinasabi ko sa inyo, Magugulat kayo mamaya, magiging malaki to kasi ang gagawin natin, itatali natin yan ng sama-sama. O ba diba, pang 5-star hotel? Para ka nag-buffet sa 5-star hotel. Pero kasi, dahil mura lang ang karne ng baboy, 400 pesos per kilo and this is 2 kilos, tama ba? Approximately 2 kilos. Uh, hindi ko alam kung ilang kilo. Eh kasi naman, pinapaubaya ako na sa kanila yan. Pinagkakatiwala ko sa kanila ang pamimili, ang pagtitimbang, parang nasasanay sila. ba diba ganun yun? Oh, parang kayo din sa bahay ninyo. Utusan ninyong bumili yung mga anak nyo, mga kasamang nyo sa bahay, mga angels nyo sa bahay, para nasasanay sila. Hindi na lang yun, palagi na lang ikaw. Ikaw na nagluto. Ikaw pa namili. Ikaw pa maghuhugas. Tapos hindi naman ikaw ang kakain. ba? Diba? Kaya may mga bagay na dapat pinagkakatiwala na natin sa iba. Huwag mo lang ipagkakatiwala ang sarili mo sa maling tao. Yung mga importante, okay? Yung pamimili, pagkatiwala mo. This is super duper easy. And because I'm using this cut of pork, mas magiging malasa yan. Irab mo yan isa-isa, yes. Bawat isa po magra-rub ka talaga ng spice mix mo. Rub mo lang na ganyan. Pork loin po ito. You can actually use beef also. Sabi ko nga sa inyo, chicken, di ba? Mahal kasi ng beef ngayon. Ang problema sa beef, kung nanood ka ng roast beef video ko, yun masarap talaga. Kasi rib ay ang ginamit natin. Pero di ba aminin mo, huwag kayo magagalit, baka sabihin nyo, suplada ako. Pag medyo mga cheap cuts ng beef, ang ginamit natin, matigas yung roast beef. Makunat. Mapapahiya ka sa mga bisita mo. So kung budget-friendly man na karne ang gusto mong iserve, gusto mo carving style, eto na lang ang gamitin mo, pork. So ayan, ba diba? nakagawa ka na ng isang malaking roast. Ngayon, paano natin ididikit yan together? I have here a butcher's twine. 
butcher's twine is just like parang makapal na sinulid, no? So, itali mo lang na ganyan, madali lang to, parang ginawa na natin to sa ham. So, kung gusto mo magluto ng ham, panoorin mo yung dati nating video that was last year. You, you still have enough time kasi kailangan mong ibabad yun. Gumawa ka na, kung gusto mo lang naman. Di ba? Wala naman pumipilit sa sa'yo. Hindi ka pumipilit. Kung gusto mo. And then, itali mo lang na ganyan. Di ba? Parang nagaganchilyo ka lang. Although, hindi po ako marunong magganchilyo. Eto kasing pagtatuway na to sa culinary school, this is one of the requirements para maipasa mo ang butchery class. Talagang natutunan ko to. Kasi ang higpit po ng butchery class teacher chef ko dati. And gusto ko siyang batiin. Hello to Chef Bong Villanueva na meron ng bagong restaurant sa Baguio City. So kung magagawi ka sa Baguio City, bisitahin nyo yung kanyang restaurant na bonggang bongga. Bibisita po ako dyan soon, Chef. Napaka-strict ni Chef Bong dati sa butchery class. My God. ba diba? Talagang, alam mo yung takot na takot ako pumasok kasi ibabagsak ka pag hindi mo na itali ng maayos yung mga ganito. Yung bang, igaganyan niya yan, oh, hindi daw dapat, oh, oh, Chef. Oh, hindi daw dapat luluwag. And alam mo, talagang, yun yung na-realize ko. Talagang matututo ka. ba diba? So, makikita mo kahit ito, ha, aminin ko sa inyo. Hindi ko araw-araw ginagawa to, pero nasa puso ko pa rin. ba diba? Wala lang, naalala ko lang. Nakakamiss din maging estudyante. Those were the days na talagang, Diyos ko, sang katerbang manokang tinatalian namin. Tsaka yung mga ganitong karni. Okay, yan. And then, imit mo dito sa kabila. Itali mo ulit yan dito on the other side. This is just the security. And iribon mo. And then you cut. Ayan na. So we are ready to roast it. So ilalagay ko lang yan dito sa maliit na sheet pan because I'm just going to use a small oven. But again, pwede mo munang ilagay sa ref. Actually, when you keep it in the fridge overnight, mas manonood yung mga lasa hanggang kaloob-looban. So again, kung wala ka pang oven, nagpaplano ka palang bumili bukas or bukas palang dadating na late ang delivery na galing sa in-order mo from the 11-11 sale, eh di bukas may bake. Ibabad mo lang sa ref. I'm just going to put a splash of olive oil. Just make sure ha, na you cover it with cling wrap when you put it before putting it inside the, the fridge. So, I'm just putting olive oil like this and isasalang ko to in my preheated around 375 degrees Fahrenheit oven or around 180 to 195 degrees Celsius na oven for around 1 hour to 1 hour and 20 minutes. Yung 1 hour, medyo pinkish yung loob. Kung gusto mo talagang lutong-luto, mga 1 hour and 20 minutes. So, isa lang natin. And balikan! Ayan, bongga! Luto na! After waiting for around an hour, eto na! My gosh! Majinit! Pero tingnan mo naman, oh. Paskong Pasko, itsura nito. My God, noche buena na ba? Parang noche buena na. And I'm going to teach you a technique. Mga isang oras na po yan. But if you want to make sure na luto hanggang loob, lagyan mo ng paring knife and hawakan mo yung paring knife. Kung mainit na, ibig sabihin tumagos na yung init sa loob. And pag pinres mong ganon, wala nang lalabas na dugo. Okay? Ang pork naman is hindi naman matagal lutuin. And then the next step, oh, bawal pang kainin yan. Kailangan natin i-rest. Any meat, especially malalaking meats that you roast, you have to rest it at room temperature covered with foil. Tatakpan mo ng foil. 
Bakit ginagawa yan? I'm sure alam na ng marami sa inyo. Especially yung mga nanood ng roast chicken. Ano pa ba yung mga nanood? Ang dami ko na kasing niroast. Ang dami ko na pong nagawang malalaking meat. Ganyan mo lang to let all the juices redistribute. So iwan mo lang yan na mga 15 minutes, 20 minutes, or until kailangan mo na siyang kainin. O ba? Diba? Let's say, pauwi pa lang yung asawa mo, or gusto mo magpa-beauty before Noche Buena, itabi mo muna to sa isang tabi. Hindi po kikibu yan. As you rest it, mas gaganda yung kanyang texture. So habang nire-rest ito, lutuin natin yung gravy and marbled potatoes. Siyempre, hindi pwedeng walang ka-partner ang roast pork sa iyong handaan. So I have here marbled potatoes that I'm going to drizzle with some extra virgin olive oil. And I'm going to season with some salt and pepper. Napakasimple. Simpleng-simple lang po ito. Siyempre, pwede din naman mashed potatoes. Kung gusto mo mashed potatoes, yung bongga kong mashed potatoes recipe, mapapanood mo dun sa barbecued ribs. Panoorin mo yon. Kung gusto naman ito i-partner sa barbecued ribs, hindi pagpalit-palitin. Put some salt. And isa sa mga ka-partner ng rosemary. Rosemary tuloy. Potatoes. Bagi mo ng rosemary. Alam nyo kasi, nung college ako, meron akong isang, one of my favorite books that I always read, Culinary Artistry. I already forgot the author. Patawad. Ang tagal ko nang hindi nabuksan. <laughs> yung bang potatoes, ano yung mga bagay na flavors sa kanya? Kasi di ba, the marriage of flavors, yan ang pinaka-importante. More than any recipe, tayo bilang mga kusinero at kusinera, maganda yung alam natin kung ano yung mga flavors na talagang perfect match. Di ba? Parang matchmakers tayo ng mga ingredients. But by knowing kung anong mga ingredients ang talagang, anong tawag dito? Match. Or ano nga bang isa pang match? Kung ano ba? Compatible. Ano pa ba yung isa-ibang term? Sa mga compatible kayo. Yung... O basta yun na yun, ba? Diba? Pag compatible ang mga ingredients, sigurado ka magiging bongga, masarap ang anumang niluluto mo. So yan, yeah, may nasage-masage ko lang yung mga ingredients na yan and then I'm going to bake it in a preheated 375 degrees Fahrenheit oven for around 20 minutes. Ayan, tinatawag na ako ng oven sa salang Eh, eh siyempre, habang nakabake ang ating patatas at pinapalamig ko, pinapahinga ko ang ating roast pork, gawin natin ang gravy. This is a different gravy. I I'm sure you, you have watched, nagawa mo na yung aking mga gravy recipe. Ang dami-dami kong gravy recipe. Kasi po, sa cooking school, meron tayong tinatawag na mga mother sauces. Sa so, nako, Memorize ko pa ba yung mga mother sauces? Bechamel, velote, espanyol, hollandaise, marinara, or tomato sauce. Nakatatak po sa puso ko yan. Every cook, every chef, kailangan memorize yan. So, ang sauces po kasi, yan ang backbone ng ating mga niluluto. So, kailangan masarap palagi. This gravy is different dahil lalagyan ko ng mustard. Mustard kasi is a perfect flavor combination with pork. So, gawin natin. Pukuha lang ako ng wire whisk. Pagsasamasamahin natin lahat ng ingredients dito. I have here water. Cream. To make your gravy creamy. Extra creamy. And I'm also putting some evaporated milk. And this is all-purpose flour as the thickener. Yan, mimix mo lang na ganyan. Just combine everything together. Ganun lang kasimple. Tapos, huwag niyo akong huhusgahan. Naglalagay ako ng broth cube. You can also use beef powder. Actually, may beef powder ako nabili. Teka lang. Itong beef powder ang ilalagay ko. 
or bouillon powder na nabili ko sa Santis. Ayan, lagyan mo lang ng 2 tablespoon. Very natural lang kanyang lasa. Gustong gusto ko siya. And lalagyan ko ng 2 tablespoons of mustard. 2 tablespoons. Ang Dijon mustard po, parang medyo maanghang-anghang. Mas gusto ko to, pero kung gusto mo namang ordinary mustard, push! Kung anong type mong mustard ang gamitin? Ay, ayan, natapon tuloy. And then you just cook it. Lalagyan mo na din ng konting rosemary. Perfect kasi ang rosemary with pork. Kaya mas kayong patatas, nilagyan ko. And black pepper. I put a lot of black pepper. Kasi di ba, pag may paminta yung buo-buo, parang mukhang social yung sauce. Ayan. So we're just going to cook this until it thickens and then I'm going to put the butter. Parang amoy Pasko na. Mukhang Pasko na siya. And a tip, mamili ka na lang mga ingredients. As early as now, mamili ka na lang mga dry goods. Or maski nga karne, i-freezer mo na to avoid the Christmas rush. Tsaka may mga ibang ingredients na pagdating ng kalagit na ng December, wala na. Ubus na. Alam mo, naka-experience nga ako. My gosh. Ang spaghetti. At spaghetti sauce, ubos. Sa isang aisle ng grocery store, nakakagulat, di ba? Kaloka. Pati yung mga all-purpose cream na yan. So, ngayon pa lang, mamili ka na. Paano naman po mamimili? Wala pang bonus. Ay, ko. Nako, girl. Ipon-ipon pag may time. O, ibabas ako. Di ba nga? Kaya nga tinawag na bonus. Kasi bonus. So, bonus siya. Hindi ibig sabihin ay aasa tayo sa bonus, di ba? So, ano din? Ano lang yan? Minsan nga gagawa ako ng vlog. Kasi syempre, no? Syempre, sasabihin nung iba. Naku, eh kasi syempre, ikaw yan. Hindi po. Nagsimula po ako na WW. Walang-wala. Sa totoo lang, hindi ko naman po tinatanggi yun. Kaya pwede ko namang, may sabihin walang wala, hindi ako binibigyan ng pera ng magulang ko. So, ano din yan, money management, income management. So, it, it, it gives you an idea na mag-vlog nga tayo tungkol dyan, di ba? O, para kung halimbawa ngayong taon, hindi ka masyadong nakaipon, next year, may next year pa, pwede mong simula ng January yan. So, yan kumukulo na. Ang daming sinabi. No? Nagpapalapit lang ng sauce. Ang dami nating sinabi. So, pag kumulo na siya, as usual, kailangan kumulo talaga. Kung gusto mong dagdagan ng mustard, pwede mong dagdagan ng mustard. If you want more mustard flavor. Mm. Mm. Perfect. Nagyan ko pa ng konting black. And lastly, we put the butter. Ayan. Ready na. So, pag naluto yung patatas, tikman na natin. Okay, eto na. Exchange gift na. Noche buena na. Kunwari. Diba? Pero I suggest, i-prepare mo na maaga-aga to para, alam mo yon. hindi kayong pagdating na noche buena, yung parang... Gusto mo nalang matulog? Na-experience ko po dati yan. So now what I do is, I prepare everything ahead of time and ginit-ginit na lang. Ilit-ilit na lang namin when needed. So, tanggalin na natin yung foil ng ating roast pork. And itong natira, huwag mong aaksayahin to. What I do here, oh look, ilalagay ko yan sa gravy. Okay, lagay mo yan sa gravy. Or kung ang gusto ng pamilya mo, kanin, isabaw nyo sa kanin. O, haluin mo. Yan ang pampasarap actually. Yung gravy na lang ang isasabaw ninyo sa kanin later on. Diba, bongga? Okay, so titikman ko yung gravy and I'm sure mas sumarap yan. Ah... Uh, Mas sumarap talaga. Mm. Ito na ang ating main event. Tatanggalin ko na yung tali. Mm. Ganun lang kadali yan. 
Kasi nga ni-ribbon ko eh. Pagka ni-ribbon mo, hindi ka masyadong pahihirapan. Eh, ako, pinapahirapan ako. Tingin-tingin ko na. Kahit pala ni-ribbon, ang pasensya ko po ay medyo hindi ganun kahaba-kahaba. So, gugupitin ko na siya. Perfect. And then, I'm going to put it here. Hindi mo naman kailangan kainin na agad-agad to. Pwede naman bukas. Pwedeng initin mo na lang sa ref. Initin sa ref? Ano ba yan? Initin sa microwave or sa oven. I'm going to teach you kung paano yan pabonggahin. Halimbawa, ilalagay mo sa sa platter. O halimbawa, noche buena na. Or reunion. Ayan na, yung mga kamag-anak mong ano, mga kamag-anak mong ano, di ko naman sasabihin ko. Yung mga kamag-anak mo, mahal mo, na gusto mong busugin. <laughs> di ba? <laughs> di ba? Mga kamag-anak mo, minamahal, na gusto mong busugin. Gusto mong pakainin ang iyong niluto. Pero, bago mo pakainin ang mga kamag-anak mo, isipin mo palagi, uunahin mo ang sarili mo. Hmm. Sarili mo na. Bago mo mapakain ng masarap yung mga tao, kailangan fresh, refresh ka. So, sarili muna. Masarap. Anong gusto ko lagi talaga yung inuuna yung sarili ko? My God. Mm. Huwag nang papuntahin yung mga kamag-anak. <laughs> Akin na lang to. Hanggang New Year. Mm. Mm. Nuot na nuot yung flavors. I'm going to cut it. Then ito po yung bonggang Pagsuserve niyan, cut mo lang. ba? Diba? Para ka nasa ano talaga, nasa handaan, umuusok-usok pa. And you know what I like about it? Even without the sauce, it's very moist. Okay. So, ayan yung roast pork. Oh my God. Wala na akong ginawa kung hindi. Kumain. And then... You put the potatoes on the side. Ito yung para sa kamag-anak. <laughs> yung pork loin. Para sa iyo. Yung potatoes sa kamag-anak. My God, baka alam mo, iba na ako ng mga kamag-anak. Oh, man. Man, ano bang pinagsasasabi mo sa video mo? Ang dami namin pa yung sabihan. Ano po, kamag-anak na kamag-anak niya? Hindi po. Totoo po talaga yan. Ito po yung para sa akin. Kasi po, New Year's resolution ko, vegetarian na po ako. Wow. Ay, ayan, nahulog ka na. <laughs> New Year's resolution ko po, vegetarian na ako. So, para po talaga sa kamag-anak ito. Ito po. Ito po ang para sa akin. Kasama na po ito. Uh, hindi ko nalalagyan yan. Ito na lang para social cranberries. Kasi, pagka Christmas, di ba, ano bang... Masarap na ano, cranberries, may mga berries, berries ka. And cranberry is also a good partner ng pork. Masarap din with pork. ba? Diba? And then, you put parsley. Hindi hmm. mo lang na ganyan. Okay, parsley. May ibang ano, galit sila sa parsley kasi parang puro parsley na lang daw nilalagay pero sa ilalagay din naman sila ng lagay ng parsley isa na po ako doon minsan hipokrita din po ako okay, ayan so ayan na look and then yung gravy mo ilagay mo lang on the side this is your gravy ayan, lagay mo sa likod something like that so eto na yung iyong Roast pork loin. Dapat pala yung gravy nandito, no? Eh, pero kasi, inuna ko yung mga kamag-anak ko. <laughs> yung para sa kamag-anak ko. So, this is your presenting roast pork loin with mustard gravy. Tikman na natin. Parang hindi ko pati tikman, di ba? O, syempre, ayan, no? Chibuena na. Tusukin ng patatas, ilubog sa gravy. Mm. Sarap. Ang sarap. Ang galing po. <laughs> Di ba? Sarap. My God. Yun ang ganun-ganun sasabihin mo sa sarili mo. 
pag nagawa mo na to, ang sarap. Ang galing ko. O, di ba? Sa sarili mo na lang sabihin yun. Siyempre, bashers are everywhere. Baka yung mga kamag-anak mo sabihin, natalo mo yung daladala niya sa reunion niyo. Magtatampo yun. So, sabihin mo, yung pala, pareho kayo nanonood ng video ko. Kaya, para hindi ka matalo ng kamag-anak mo, nanonood din ng video ko, cherries ang ilagay mo. Huwag cranberries, ibahin mo. Okay? Baka pareho kayo ng dala sa reunion. Tapos, tikman natin to. Oo nga pala, reunion season na ngayon. Raffles. Di ba yun ang favorite nyo? Raffles. Yun ang favorite ko. As in, parafol. Yung mabubunot ka sa raffle. Sana lang, huwag plancha yung makuha mo. Air fryer. Ipaninig mo na sa mga kamag-anak mo. Nasa parafol, oven. Kahit yung maliit na oven na ganito, para maipagluto mo sila ng roast pork. Ang dami ko sinasabi, madami na maiinis sa akin. So, magluto ka na. Ang sarap. Kahit malamig na, kasi alam nyo bakit lumamig? Kasi dalawang aircon ng bukas po namin pang nagsushoot kami. Kasi po, pawisin po ako. Pero alam mo yung kahit malamig, ang sarap po. So, wag ka na maghintay. Happy Holidays!